好，来看看今天我郎给大伙带来的是沙罗曼蛇的极限玩法啊，极限挑战。也就是说，传说中咱们沙罗曼蛇呢，呃，必须要设计为满速啊，但是咱们的这个速度满了之后呢，所有的装备啊就全进啊，对吧？大伙能理解吧？这个沙罗曼蛇啊，速度是要搞一手，然后呢，其他就不搞了。你说，如果要是什么装备都全进，比如就是那个小崽是吗？啊 ，OK。嗯，其实这个游戏可以打这个，这个要可以打什么来着？可以打这个传说中这个，咱们管这个叫，呃，这个叫什么啊？这，哎，这个这个这个卡点儿对吧？你像那个有很多玩 TAS 的，开枪的时候跟这个音乐卡点儿啊。啊，他刚才也想卡点儿啊，但是人脑的话卡点儿不是很好卡。好，操作者呢是来自于这个大灰儿啊。咱们这个如果要是进了这么多东西的话啊，这个你们懂的啊，确实有一定难度。然后咱们这个无呃也不叫无敌吧，就是如果拿咱们的机身去撞这个怪，能把怪撞死的这个这个技能啊，也可以搞一手的啊。好，你要知道有小崽儿，有那个有那个俯冲直落的导弹。还有这个，对吧？还有这个传说中的这个、这个、这个、这个子弹的功能，比如说可以用这个小圈子弹啊、激光子弹之类的啊。速度快难，哎，不，飞机类型游戏啊，严格来讲，速度快确实不好操作，但是不代表速度快它就难啊，对吧？有的人他就是速度快，他操作起来更更适合一点啊，就他能适应这个速度，只不过你适应不了而已啊。OK。小的时候特别害怕这个前面这个这个这个地图给整的，就把这个把咱们堵死了。堵死了之后呢，你说直接憋死了啊，那就特别嘚了。OK， 全程就这么一个小子弹啊，想想也是挺难受啊，对不对？你看他也想卡点啊，但是卡的不是那么不是那么极限啊。OK， 当然了，这种挑战我是第一次，我我居然忘了有这个挑战这说了，因为很多 FC 游戏呢是没有贪分的设定的，可能有的地方可能说，哎、呃，贪没法贪啊，对吧？哎、呃，贪分可能不是那么极限，所以贪分呢不会作作为什么东西，但是挑战这一块啊，啊不用这个不用那个，你像之前我做过那个试色要塞，是吧？全程只用一个手榴弹，子弹不用，然后呢升级那个手榴弹变成那个炸花也不用。哎，在什么都不用的情况下啊，这个一命通关。好，这个地方居然跑到底下，这卡这个板位，这个地方设计的比较有意思啊。这个按理说咱们是不敢这么整的，因为你只要这么一整，呃，基本上就被堵死了。OK， 可以看到这是有点像 bug 一样，这是一个大脑。我小的时候就觉得，我的这个大脑我是小脑花，就要吃涮火锅的时候整一个这个大脑啊，大脑上长了个眼睛。还能伸出两只手，谁想的呢？你说是谁想的啊？好，伸出一只手，又伸出一只手，一会儿呢，睁开眼睛。咱们如果要是碰它的话，可以直接把它给碰死，碰那个眼睛啊。等它睁眼，睁开眼睛了。好，咱们是不碰啊，直接怼着眼睛输出就可以啊。正常速通是肯定是要碰的啊，因为咱们是给自己调这个装备了啊，这个保护壳。但是呢，你懂的，这个咱们不升级嘛啊，不升装备啊，就是有速，只是为了要速而已啊，其他的不扯。满速是什么意思？就把速度升级到满了，这个飞行就是你移动的速度啊，没有这个速度还是挑不太好挑战的。这个音乐是我最喜欢的《沙罗曼蛇》的音乐啊，《沙罗曼蛇》的音乐里面我最喜欢就是这一关的这一首。就是非常快乐，也非常励志啊！一个好的游戏音乐是灵魂啊，传说中叫画龙点睛之笔啊，兄弟们，那不是给你嘻嘻哈哈的啊。其实这个就是《宇宙巡航机外传》。小的时候呢，《沙罗曼蛇》比《宇宙巡航机》火，或者说是可能咱们没有买到正版的《宇宙巡航机》。买的全都是这个沙罗曼蛇，而且你也懂的，沙罗曼蛇本身就是外传嘛，不是正传啊。好的，喷出了这个石头。
感觉这个挑战挺危险的，真挺难、啊，一般人玩不了的。小的时候我玩沙漏慢蛇，都是玩那个，也叫是就是也就是就射击那种版本啊，就是。首先呢，就是你一上来，它的子弹都给你调好了，甚至有的吧，就是它那，比如说有那个什么九千九百九十九合一，其实就是同样一个游戏，它给你，呃，初始给你改了一下。比如说，经常会给咱们初始改，你像我玩沙漏曼蛇，一上来首先咱们就有保护壳，然后呢，这个除了没有小崽之外啊，一上来默认的子弹可能是激光啊，可能是什么的，啊，是包包括咱们玩那个，呃，超级玛丽一上来呢，并不是第一关啊，一上来可能是第二关的第一关。或者第四关的第一关，甚至还有第八关的第一关，啊，就是说，就那种嘛，啊，魂斗罗我们当时起名不一样，啊，其实都知道是魂斗罗那个游戏，只不过一上来从第一关开始，正常咱们都是那个原始子弹，但是呢，有有的你比如说一千合一，什么九千九百九十九合一，你一上来，一上来是散弹，我们就给它改成改名了，叫散弹魂斗罗啊，就是因为啥呢？因为它。一上来就是散弹啊，而且你无论你死还是不死，他都是给你散弹，就你对吧？你你你你只要死了，重重新出来落下来也还是散弹，哎，这个就比较牛逼啊！我爱小狼，小狼现在这个已经已经为爱缺失，没有爱了啊！现在爱小狼的人几乎已经太少了，兄弟们啊 ！OK， 读。当当当当当当当当当当当当当当当当！见到 boss 的话，你看音乐变了。虽然说这不是真 boss 啊，但是你得把这个门打开。发的这个球，这个子弹不能抵消。OK， 移动速度快还真不好控制，看不看见？从中间穿过去。这啥装备都没有，打起来这个飞机游戏真挺难的啊。OK， 看看第二关的 BOSS， 第二关 BOSS 是一个红白机啊，我我小时候感觉就是一个红白机，你看它的那个肤色、啊、对吧？哎，就像红白机似的。好，怼着打。感觉打这一关，这一关的 BOSS 的攻击没有手段啊。他就是说，你想打他，你想打他，你得找办法打。但是他对你，他其实你只你只要一直躲着他，你是死不了的，对吧？你看，小的时候我也这么打啊，但是咱子弹其实没这么弱，而且就即便说是不用子弹打，也可以用它去撞嘛，直接就撞死了啊。打着打着会修复的墙体，那也挺崩溃的，觉得可以给你毒死是吧？啊。当当当当当当当当当当。OK， 这关是你看有点像，有点像这个这个恒星表面的感觉啊，是不是啊？这个是可以吃，这个蓝色的可以就直接去，这个我们俗称叫全灭。小火鸟啊，火龙，我为啥说像恒星表面似的啊？关键是恒星表面虽然说扯肯定是扯了一点儿，或者是岩浆地狱也可以理解。关键它还有右扳，你知道吧？它关键还有右扳，确实猛啊好，我看，你看这个药班连自己人都要啊，你看，对不对？这个药班，你看，哗一下，嘟嘟嘟嘟，这关非常有魄力，什么大火龙啊，还有奖命是吧？啊。好 ，OK， 玩、啊、美观的 BOSS 啊，就是我感觉就是小的时候特别不喜欢玩没有 BOSS 的游戏
就你必须得有个 boss， 要不显得就感觉不够没有逼格。你玩游戏没有 boss， 你玩比如说你玩那个双击龙，它就有 boss， 对吧？你没有 boss 都不行啊啊！然后再就是有技能，必须得学会独特的技能，必杀技，这才好一点啊。当当当当当当当当 ，OK。这个飞机类型游戏啊，即便是想要打速通，也无非就是打 BOSS 的时候快一点。这个地图你看你没有办法，它就是自动的。你想走快点你也飞不过去，就得慢慢让它自动移动。这就是为什么有时候就像刚才说啊，被这个墙体里被你给堵死了啊。直接就给你堵死了，就就会自动修复的墙体，非常的嘚儿。感觉这个 FC 游戏《沙罗曼蛇》是人气不够啊，这个瞬间走了一球的人啊，什么所谓的那个我拉你播啥我都喜欢听，那是纯扯犊子啊，对不对？好，看看火龙，啊啊，这个火龙很有煞气啊，但是这个弱点就是嘴里，直接打爆，可以，没毛病。啊，第一关横，第二关竖，第三关横，第四关还是竖着的啊！当当当当，当当当，当当当当当，当当当当当当当当当当，小曲儿非常嗨啊，确实没啥意思。哎呀，那咋整？那对吧？那有意思的多了，这个没办法啊。OK 啊。你看这关是有点血血血小板那种感觉，像这个外星人的这个巨型母体里面啊，你看有点这种啊这种感觉了。你看还有什么肿瘤啊啥的啊，血小板就是边上是属于内脏啊什么细细胞壁之类的啊。好，感谢我们的文哥一首水晶卡，蓝水晶，蓝水晶卡啊。然后这又开始全是肠子，这全是肠子的感觉啊。速度加快，变成了一个躲避类型的游戏。其实这个是可以背板的啊。OK， 这个你让我吃，我瞅瞅啊。好，速度再变慢，一会儿要变变慢了啊。感觉变快可能会丢帧，有没有这种感觉？你看。降速，那你说这个飞得快这事儿赖谁呀、啊？谁不赖呀、啊？对吧？那凭啥你要快就快，我要快快不了？啊，这个应该是啥囊肿？这不是囊肿吗？这个啊，空中魂斗罗，你说那个其实江湖人称空中魂斗罗，其实它并不是叫空中魂斗罗呀啊，它的名字应该叫什么呢？它的名字应该叫做最终任务，啊。水上魂斗罗就是赤影战士，而且是一个公司的。好，这个地方哎，贴着细胞壁啊，贴着细胞壁，感觉有点像穿透一样。其实就是因为它本身子弹就这么细细的一格嘛啊，就不用多说了啊。OK。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这能打爆吗？能打爆啊！这个是会自动展开的这个小细胞啊，辅助 T 细胞啊。呵呵，又翻车了，那很正啊，那就不用想，心态崩了啊。有的时候不如第一把玩的好，知道吧？当当当当当当，当当当当当当当当当当当，来看看这一关，竖版的印象比较深的还是加纳战机，这种啊，这种难度啊，这种难度能玩下。来看羊蝎子啊，这脚还能发射子弹，这不就羊蝎子？不是，说实话，这个脊骨脊骨棒骨可劲儿啃啊，感觉这这好吃啊，这个。这魂斗罗里面还有那个大羊头，这羊蝎子，说实话，这上锅一顿，是吧？也不错，对不对？啊，这个地方好像是不用管它，是个无敌位。你看
谁也奈何不了咱们啊！你这是个无敌位啊，不用管啊。OK， 小骷髅，哎，长得挺可爱的啊。好，开始吐这个啥，吐这个小小球球，但是没啥用。张嘴，张嘴挨揍。这眼眼球都打没了啊！啊，这个地方节奏不太好，可以勾引眼球出来了，但是没有用了啊。OK， 接下来应该是横着了啊。这小骷髅不可爱吗？不死系的啊。好，这关是岩石的这种关卡，感觉你看这个两边都是山峰啊。底下都是炮台啊！当当当当当当！可我的这发生的是什么东西？这个装置啊，一个军事基地，山顶上可以开口。反重力的漂浮的石头，哥少有点反重力了啊！但是好像并不到顶，你不用管它也没有什么太大的问题。现在如果要是能发现负质量的东西啊，就可以实现反重力了，兄弟们啊！但是在数学模型里面，负质量的东西按理说应该是有，对吧？在数当然只是在数学模型里有，但现实中应该没有啊。就跟这个什么反物质啊，你在现实生活中啊，你只能自己去创作啊，创造啊。当然反物质还好点你反物质毕竟啊。对吧？毕竟你反物质你可以人造出来，虽然说成本实在是太高了啊，但是这个负质量你是造是造不出来呀，对不对？现在看是神作，呃，在当时可有限的这种对吧？这个配置的平台上，对吧？咱们咱们能做出这样的画，就画面就只能这样，音乐也只能是巴比特，是吧？然后呢，这个。但是呢，他可以把剧情弄得很好，可以把游戏设计在仅有这个，对吧？你这种模块的情况下还能设计的这么好，这是非常不容易的啊！我狼物理学博士，但随时随随便便看了点文献，看了点视频，能吹点牛逼就变成物理学博士了。那物理学博士也太不值钱了呀啊！不过呢，这个比不了爱好。好，呃，就关于爱好这个事儿呢，我也不得跟大家伙说一下，我有一个二哥。我实话实说，我二哥没什么文化啊，小学都没毕业，哎、呃，这个后来呢，是因为上了网，呃，也就习惯了，正好也就认字了，可以打字，可以，对吧？可以打字了，会拼音了。好、啊，这是奖励关卡啊，这个特别有意思啊，音乐都变了，打爆了之后还得过一关。但是这关你说它难吧，肯定是不是特别难，这是奖励关卡啊。然后我二哥是什么呢？他有对什么又有兴趣呢？他对正法有兴趣，啊，他对正法有兴趣。他比如说，哎、呃，无论是省部级，他无论是国家级、省部级，还有这个对吧，厅局级什么的，他对于这个这个当官的这个这个排位啊，就特别特别厉害。比如说一个市，他是市委，啊、呃，比如说什么市委，啊、呃，比如说他是，啊、呃，怎么个位置？他应该是在新闻联播里面第几个叫到他的名字？比如说市委书记，然后市长，对吧？然后常务副市长。啊，什么监怎么怎么地，啊，如果他是公安局长，那么他不一定厉害，但是他是公安局局长，主管刑侦的副市长，啊，兼职副市长，那可能对吧？那再再如果再如果再再不小心再兼一个市委常委，啊，那又另说。反正总之呢，就是说他对这个啊就非常有兴趣，那他就比谁都熟，那对吧？对吧？嗯，我跟你说这个挺难的。想当年我们新闻联，我我们我是学新闻的啊。他说：“如果要是各位同学们有幸以后进入到了这个这个媒体啊，传统媒体，如果要报道报道这个，对吧？这个无论是是吧，这个怎么样，就关于这个领导人啊，比如说像这个省领导人、市领导人的时候，这个排的这个位置一定不能排错。虽然说倒不是说你排错了会怎么地啊，只不过呢，就干这个职业一定要记住这个话啊，几号人物啊，什么什么都得整清楚啊，你必须得整清楚的啊。”这个必须把这个等级给分好啊！我当时我就说这个我可学不会啊，这个真不太好整啊，对吧？当当当当当当，这关有浓厚的这种
西，埃及啊，是是美索不达米亚的这个苏苏苏美啊，还是什么的综合体啊，反正各种都有啊，这种这种遗迹的这种风格，这种感觉啊，论资排辈儿不行，你还是得论他的这个官职排辈儿啊，你还得按他的官职排辈儿，哎，对吧？比如说。哎，比如说纪委书记，对吧？同样都是省委的，对吧？纪委书记，呃，和这个什么政法委书记，那还得另说，都是副都是副省级啊，对吧？都是副省级，呃，另说啊，都是省委常委，啊，比如说省会的这个市，这个省会的市委书记，他虽然说，对吧？他虽然说也是省委常委，但是你看分管的东西也不太一样，但是反正都有说法嘛，啊。《人民的名义》，你们也看啊，《狂飙》其实也有一类似这种，呃，排位的，对不对？比如说这个市委书记、市长就不说了，那么常务副市长，对吧？啊、呃，兼这个政法委书记，啊、呃，主管政法的这个是吧？啊，这个这个副书记，也就是呃等等之类嘛啊。OK， 来看看这关，这明显有点儿，你看这个长相啊，而且浑身排珠，有点东西的啊。发射的子弹都是五颜六色啊 ，BOSS 很好看，但是每次在打 BOSS 的过程当中，你们发没发现啊？这个都是黑屏，就只有一个单独的 BOSS， 这个设计的比较有意思的啊。这是咋的？胡夫金字塔的那个胡夫是吗？黄金假面。还是杜如好听啊 ，OK， 没有散弹，感觉没有没有散弹，其实也还好啊，主要是你得有小崽儿啊，你连小崽儿都没有，那就难受了啊。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这个子弹可以抵消，所以说还好，没有想象中那么难。这有的这个。阴霾的这个这个地方，这是对吧？还能喷火呀？看这个设定，这好像有点像一个具有风暴的这么一个一个地方啊！宇宙风暴，莫非是暗物质加暗能量 ？OK， 是需要有一定的背板啊。我最难的飞机游戏是哪一款？很多游戏它最难，你就没法背板了。就比如说《怒手领风之最大往生》，它主要是弹幕游戏啊，就是说子弹就满屏幕都是，哎，那两码事了，知道吧？也是要靠技巧的，板肯定是要背啊。你像还有就是街机一个非常著名的横版游戏《战国之二》，你要玩困难难度一命啊，不用，你就普通难度二周目一命通关，你也没人能通关的。可以去试一下啊！这个目前玩的最好的是普通难度机器人一臂，困难难度阿银就是隐藏那个刀客啊，困难难度一臂都是一臂，没有一命的。目前谁也没有一命啊，全世界都算上啊。小崽儿，这个沙罗曼蛇也有小崽儿啊，我们叫小崽儿，其实就是一个。像复制体，就像忍忍忍忍，对吧？忍龙，忍龙那个二里面不就有吗？忍龙二里面不就有这个，呃，咱们说可以有像分身一样，对吧？你发的子弹它也会发呀。好，这是摩埃石像啊，这是摩埃石像，复活节岛，对不对？这摩埃石像，这这这大长脸啊，特别逗啊，这个。这个散弹按理说是不用管它，但是挺难啊！你不管它，你看你还得躲。OK， 会吐甜甜圈。这甜甜圈啊，这个挺讨厌啊！这张嘴你还打不了它。复活节脑袋太多了，什么游戏里都有啊！埃及风格的，像摩埃石像，这都是。咱们地球上那带的那对吧？自然带的这种这个远古遗迹，那肯定得运用得上啊，是吧？你比如说，你像是金字塔呀，是吧？你像摩埃石像啊，你像这个
，哎，甚至是有的游戏连长城都算得上啊，对不对？啊，这把都算上什么木乃伊呀、啊，哎，各种风格的啊。噔噔噔噔噔噔噔噔，复活节脑袋，你比如说三木童子，对吧？很经典啊，三木童子。好，这是个大眼珠子是吗？有一条环体的一条一个大冰龙，哎，绿龙，他不会用这个身体去撞咱们，这点是他的弱点。好，打这个大眼睛，直接打爆，直接在屏幕最上方就可以了啊！你只要在屏幕最上方，一会儿无论是快速飞行。或者是两边有机关夹你，你都不用怕、啊，你只要在最顶上就没有问题的啊！当当当当，当当当当，过了就通关了，兄弟们，来速度变快。他想夹你，但是你在屏幕最上方。好好多人小的时候我们玩都是生去躲，都生躲，这个不行的啊。你看，啊，生躲的话，有的人反应不过来了。你就在最上方，只要你躲这个物理的这个左右边两个那个地图就行，不用管他夹你的问题啊。直接一走，然后这个星球一爆，对吧？这个绿色的星球，你这个星球太太吓人了啊！光。OK， 那这就是来自于大辉啊给大伙表演的科纳米神作啊，《沙罗曼蛇》，也就是《宇宙寻王记外传》的这么一个。除了加速之外，剩下的全进一命通关，非常的精彩。在片尾的最后呢，也是感谢大家的收听，我们就下期再见吧。